అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ సిపిలో రెండు వర్గాలు ఇప్పుడు రెండు వర్గాల మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయనే విషయం బయటకు వస్తుందా అంటే రెండు వర్గాలుగా చీలిపోవడం అనేది ఫస్ట్ అధికార పార్టీకి ఒక తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టే అంశం రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయి అనే సంకేతాలు ఇవ్వడం ఒకళ్ళనొకళ్ళు అంటే అందరూ సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లాల్సింది ఒక నియోజకవర్గంలో రెండు వర్గాలు కనుక చీలిపోతే కనుక పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి అనేది ప్రశ్నార్థకంలో పడుతుంది అది పెరిగిపోని ఇవ్వకూడదు ఖచ్చితంగా సమన్వయంతో అందరినీ కార్యకర్తల స్థాయి దగ్గర నుంచి క్షేత్రస్థాయి నుంచి అటువంటి విభేదాలు రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అయితే పార్టీ పెద్దల మీద ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇది విజయవాడలోనే బయటికి రావడం ఒక మంత్రి ఉన్న నియోజకవర్గంలో ఈ అంశాలు వెలుగు చూడడం అది కూడా పశ్చిమ నియోజకవర్గం అక్కడ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎటువంటి అంటే దాదాపు ఈ నియోజకవర్గానికి చెందిన రెండు వందల మంది వైసీపీ కార్యకర్తలు ఒక సమావేశమై రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారికి వ్యతిరేకంగా గలం వినిపించడం అనేది ఇప్పుడు కలకలం రేపుతున్న అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఎందుకంటే ఆయన మంత్రిగా అయిన తర్వాత మంత్రి అయిన తర్వాత పార్టీ శ్రేణులను పూర్తిగా విస్మరించారు పట్టించుకోవట్లేదు అనేది ఆ రెండు వందల మంది చేస్తున్న ఆరోపణ అంటే వైసీపీ గెలుపు కోసం శ్రమించిన తమను కాదని చెప్పి మంత్రి తన బినామీలను లేదంటే వాళ్ళ అనుచరులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనేది ప్రధానంగా వాళ్ళు చేస్తున్న ఆరోపణ ఈ నేపథ్యంలోనే వైసీపీలో అది కూడా విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో విభేదాలు ఉన్నాయి అనే విషయం ఇప్పుడు బొగ్గుమంటుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది ఎందుకంటే ఈ కార్యకర్తలందరూ కూడా వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలే అక్కడ కాదు అనలేము ఖచ్చితంగా ఇటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళందరూ కూడా భవానీపురంలో వైసీపీ నేత ఇంట్లో సమా సమావేశం అవ్వడం ఆ నేపథ్యంలోనే వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళందరి మధ్య కూడా ఈ విభేదాలు బయట పడడం ఇదంతా కూడా జరిగింది అంటే ఈ నేతలందరూ కూడా ఎందుకు మంత్రి గారి తీరు మీద మండిపడుతున్నారు అది కూడా మీడియా సాక్షిగా మీడియా సమావేశంలోనే మంత్రి గారి తీరు మీద వాళ్ళు ధ్వజమెత్తడం అంటే తన అంటే తనకు అనుకూలంగా ఉన్న వారికి మాత్రమే పదవులు కాంట్రాక్టులు ఇస్తున్నారు పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారిని పూర్తిగా అనగదొక్కుతున్నారు అనేది వాళ్ళు చేస్తున్న ఆరోపణ పార్టీ కోసం పనిచేసిన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వర్గాలను అనగదొక్కుతున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ కులపరమైన ఒక విమర్శ కూడా తెర మీదకి వస్తుంది ఆరోపణ కూడా తెర మీదకి వస్తుంది ఎందుకంటే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో సీట్లు ఇవ్వలేదు అనేది ఒక ఆరోపణ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూచించినా సరే పార్టీ కోసం పనిచేసిన నేతలను పట్టించుకోవడం లేదు అనేది వాళ్ళందరూ ఆరోపిస్తున్న పరిస్థితి అంటే ఈ ఆరోపణలో వాస్తవం ఎంత నిజంగా తన అనుయాయులకు తన వర్గానికి చెందిన వాళ్ళకు మాత్రమే పెద్దపేట వేసి మిగిలిన వారిని పట్టించుకోవట్లేదా ఇదే కనుక జరిగితే నిజంగా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆ తరహా నిర్ణయాలు తీసుకోమని చెప్పరు ఎందుకంటే ఆయన మొదటి నుంచి ఆయన కేబినెట్ కూర్పు విధానం చూసిన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు చూసిన అన్నీ కూడా ఒకే వర్గానికి పరిమితమైనట్టు లేదంటే ఒకే కులానికి పరిమిత పరిమితమైనట్టు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మనకి కనిపించలేదు కూడా కానీ కొంతమంది మంత్రులు అంటే ఇటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కోవడం నిజంగా అదే కనుక జరిగితే మరి దాని మీద ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాక్షన్ తీసుకుంటారు అనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాకపోతే నిజ నిర్ధారణ పూర్తయిన తర్వాత నిజంగా ఎంతవరకు ఈ ఆరోపణలు వాస్తవం ఈ ఆరోపణలు అసలు నిజం ఉందా లేదా అని బయటపడిన తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారేమో అనే ఆశాభావం కూడా కార్యకర్తల్లో కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మొత్తం మీద విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు విభేదాలు బయటపడుతున్నాయి వైసీపీలో నుంచి మరి పార్టీని సద్దుమనిగించే ప్రయత్నం వాళ్ళ మధ్య సమన్వయం చేసే ప్రయత్నం ఏమన్నా పార్టీ పెద్దలు తీసుకుంటారా ఆ బాధ్యత ఏంటి అనేది వేచి చూడాలి